শুভ সকাল ঢাকা কলেজের দর্শন বিভাগের সম্মান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো ইন্ট্রোডাকশন টু ফিলোসফি কোর্সের গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করছিলাম এপিস্টমোলজির আলোচনায় সোর্সেস অফ নলেজ সেখানে বুদ্ধিবাদ বা ন্যাশনালিজম নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ন্যাশনালিজমের আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম ডেকার্টকে স্পিনোজাকে ডেকার্ট যেখানে ধারণা তত্ত্বে তার সহজাত ধারণার কথা মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং স্পিনোজাকে দেখেছিলাম স্পিনোজার দর্শনে আমরা দেখেছিলাম তার বুদ্ধিবাদ ইস্টমোলজিক্যাল তার স্ট্যান্ড পয়েন্ট যেটা তার সেই বুদ্ধিবাদী আলোচনায় সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ কিভাবে আমাদের এই যে খণ্ডিত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ এটা আমাদের কিভাবে ভুল ধারণা দেয় আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গত ক্লাসে আজ আমরা সেই যে ধারাবাহিকতায় ডেকার্ট স্পিনো যার ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের দার্শনিক গডফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ সতেরো শতকে লাইবনিজের জন্ম জার্মানিতে এবং তিনি কিন্তু একজন একাধারে একজন গণিতবিদ এবং দার্শনিক এবং গণিতে কিন্তু তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং সে কথা আমরা আসবো একটু পরে তার যে দর্শন তার যে বুদ্ধিবাদ এপিস্টমোলজিক্যাল তার লাইবনিজের যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেই জায়গাটায় যদি সেটাই আমাদের আজকে মূল আলোচ্য এবং সেখানটাতে আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই লাইবনিজের যে বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু এই আগের যে বুদ্ধিবাদী দুই দার্শনিক ডেকার্ট এবং স্পিনোজা তাদের থেকে একটু ভিন্ন একটু আলাদা তার বুদ্ধিবাদী অবস্থান সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই যে তার বুদ্ধিবাদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা প্রধান একটা দিক যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে জনলকের অভিজ্ঞতাবাদী জনলক জনলকের মতে প্রতিবাদ এটা তার একটা বৈশিষ্ট্যের দিক এবং প্রতিবাদের তার যে বই মোনাডোলজি এবং আরো অন্যান্য বই রয়েছে তার বিখ্যাত বই সেখানে তিনি এই জনলকের এই অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা করছেন এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছেন জনলকের মতে সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন এভাবে যে জনলক যেভাবে বলেন যে মন সাদা কাগজের মতো সেখানে অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে এবং সেভাবে আমাদের জ্ঞান হয় জ্ঞান উৎপত্তি সেভাবে হয় তিনি তখন বলছেন যে এরকম ব্যাপারটার আদৌ তা না লাইব্রেজের মত বুদ্ধিবাদী মত তিনি বলছেন জনলোকের এই কথা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যে মন থাকে সাদা কাগজের মতো এবং সেখানে অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে এবং সেই ছাপ পড়ার ফলে আমরা জ্ঞান পাই তিনি এই জনলকের এই অভিজ্ঞতাবাদ তা কিন্তু সম্পূর্ণ বর্জন তিনি করেননি কিছু অংশ কিন্তু রেখেছেন কিছু গ্রহণ করেছেন তার মতে কোন দিক সেটা আমরা পরবর্তীতে সেটা বিস্তারিত আলোচনায় আসব যে ঠিক কোন অংশটা তিনি রেখেছিলেন তার মতের সঙ্গে যুক্ত করে এবং কতখানি বর্জন করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন জনলকের মত এবং এর ভেতর দিয়ে তিনি একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন লাইব্রেজের বুদ্ধিবাদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য আরেকটা দিক হচ্ছে যে তিনি প্রথম ওই কথা মন সাদা কাগজের মতো নয় লকের মতে যেটা লক যে জনলক যে কথাটা প্রতিষ্ঠা করার করার চেষ্টা করেছেন সে কথাটা যে কোনোভাবে মেনে নেওয়ার মতো নয় সেই আলোচনার সঙ্গে তিনি আরেকটা বড় যে তার বুদ্ধিবাদী মত সেটা যুক্ত করেছেন সেটা হচ্ছে যে মানুষের মন সাদা কাগজের মতো তো নয় বরং এটা হচ্ছে একটা গবাক্ষহীন এক চেতন অন্তরাত্মা বা চিত পরমাণু গবাক্ষহীন মানে গবাক্ষ শব্দের অর্থ হচ্ছে জানালা বা কোনো একটা ঘরের কোন একটা জায়গা যেখান থেকে বাইরের দৃশ্য দেখা যায় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হতে পারে একটা ঘরের ক্ষেত্রে তা বলা হয় এক্ষেত্রে উনি মনারোলজি যে এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার এই বুদ্ধিবাদের মত সেখানে তিনি এভাবে বলছেন যে আমাদের মন হচ্ছে অনেকটা সেই গবাক্ষহীন 
চেতন অন্তরাত্মা বা চিত পরমাণু বা যেটাকে যে চিত পরমাণু বা চেতন আত্মাকে লাইভনেস যেভাবে বলেন যে মন আট এরকম এই নাম তিনি দেন মন হচ্ছে তাই এবং যখন এটা গবাক্ষহীন বা জানালাহীন তখন এখানে বাইরের জগতের কোনো কিছু কোনো জ্ঞান কোনো প্রভাবক কোনো কিছু আমাদের মনে প্রবেশ করতে পারে না আমাদের মনে প্রবেশ করতে পারে না যখন তখন তো জনলকের কথা অনুযায়ী বাইরের জগতের ছাপ পড়বে মনে তারপরে মনে জ্ঞান উৎপন্ন হবে হচ্ছে এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটা কোনোভাবেই আর থাকছে না লাইভনেস এর মতে লাইভনেস বলছেন যে এই যে আমাদের মনটা হচ্ছে চেতন অন্তরাত্মা সে চেতন অন্তরাত্মা হচ্ছে গবাক্ষহীন যেখানে অন্য কোনো কিছু প্রবেশ করতে পারে না এবং তার পরেও প্রবেশ করতে পারে না কিন্তু সে এরপরেও মন হচ্ছে প্রতিটা চেতন অন্তরাত্মা বা মনার হচ্ছে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন এই বিষয়টা কিন্তু খুব বুঝে নেওয়ার আছে যে বাইরের কোনো কিছু আসছে না কেননা এটা গবাক্ষহীন আমাদের মন আমাদের চেতন অন্তরাত্মা এবং সেখানে যেটা হচ্ছে তার মধ্যে আবার আমাদের প্রত্যেকের মন বা প্রত্যেকের চেতন অন্তরাত্মা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন এটা তার লাইভনেসের কথা তারপরে তিনি যেটা বলছেন যে এই যে অভিজ্ঞতাবাদী জনলক যে কথাটা বললেন যে বা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের বাইরের জ্ঞান আসছে এভাবে জ্ঞান বাইরের থেকে ছাপ পড়ছে মনে তারপরে কোনোভাবে এটা সম্ভব না লাইভিজের মতে লাইভিজ বলছেন এই যে আমাদের চেতন অন্তরাত্মা বাইরের কোন বস্তু তো আসেই না বরং চেতন অন্তরাত্মার ভেতরেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত কিছু সুপ্ত অবস্থায় থাকে তো সুপ্ত অবস্থায় থাকে আমাদের যা কিছু আমার আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা আমাদের মনেই থাকে এবং সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সেই চিত পরমাণু মোনাট বা চেতন অন্তরাত্মা যে নামেই আমরা ডাকি না কেন সেই অন্তরাত্মা নিজের চেষ্টায় সেই সুপ্ত জ্ঞানকে বিকশিত করে সুপ্ত জ্ঞানকে বিকশিত করে এবং তিনি আরেকটা জনলকের যে যুক্তি ছিল অভিজ্ঞতাবাদী জনলকের তার আরেকটা যুক্তি তিনি এভাবে খণ্ডন করেন যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জ্ঞান হয় ওনারা তো বলেন সে কথা জনলক বলছেন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তো আমরা সার্বিকতার জ্ঞান পাই না অভিজ্ঞতা আমরা বিশেষ কোনো ঘটনা দেখি না তাহলে আমরা সার্বিকতার জ্ঞান কিভাবে পাবো সার্বিকতার জ্ঞান তো আমাদের অভিজ্ঞতা দেবে না আরেকটা বিষয় তিনি বলেন যে একটা ঘটনা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি আমার চোখ হচ্ছে অন্যতম ইন্দ্রিয় তো চোখ দিয়ে আমি দেখতে পেলাম এর মানে তো এই না পরবর্তীতে আমি এরকম ক্ষেত্রে এই ঘটনাই আবার ঘটবে এই অভিজ্ঞতাই ঘটবে তার মানে অনিবার্যতার সূত্র অভিজ্ঞতাবাদ দিতে পারে না এই হচ্ছে সংক্ষেপে আহ যে প্রতিবাদ তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবার আমরা যদি একটু স্লাইড গুলো দেখে নেই তাহলে আমাদের আর একটু সুবিধা হবে বুঝে নিতে আমরা যে দার্শনিকের আলোচনা করছি তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইভনিজের ছবি এখানে আছে আর তিনি জন্মেছেন যে জার্মানির লিপজিক শহরে সেই শহরটা সতেরো শতকে তার জন্ম দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে এরপর লিপজিক শহর কি তাকে ভুলে গেছে লাইভনিজ কে না এখনো কিন্তু তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে লাইভনিজের এরকম সুন্দর একটা ভাস্কর্য এখনো আছে এখানে আমরা আরেকটা ভাস্কর্য লাইভনিজের দেখতে পাচ্ছি এই ভাস্কর্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে নিউটন পাশে আমরা নিউটনকে দেখতে পাচ্ছি আর ডান দিকে রয়েছেন লাইভনিজ আরেকটা কথা মনে পড়ছে সেটা একটু বলে নেই যে 
লাইফ নিউটনের সঙ্গে কিন্তু তিনি কিন্তু ইনফিনিটেসিমাল ক্যালকুলাস খুব বিখ্যাত গণিতের সূত্র সেটা কিন্তু তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন জানতেন না যে নিউটন তার আগেই কয়েক বছর আগে ইনফিনিটেসিমাল ক্যালকুলাস ইনভেন্ট করেছেন এটা তখনও লাইব্রেরিজের জানা ছিল না এবং লাইব্রেরিজ যখন এটা প্রকাশ করেন তখনও নিউটন প্রকাশ করেননি নিউটন কিন্তু তার পরে প্রকাশ করেছিলেন এবং এটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় কন্ট্রোভার্সি একটা বিতর্ক আছে যে এর শব্দ আসলে এই ইনভেন্ট করার যে কৃতিত্ব সেটা কার দিকে যাবে নিউটনের দিকে না লাইব্রেরিজের দিকে এটা নিয়ে একটা বেশ বড় দীর্ঘ সময় ধরে এক বিতর্ক চলেছিল যে নিউটনের আবিষ্কার ছিল ঠিক আছে কিন্তু সেটা তো নিউটন তখন প্রকাশ করেননি লাইব্রেরিজ আগে প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীতে এর বিতর্ক অনেক দূর গড়ায় সেটা অন্য প্রসঙ্গ আমরা এরপরের দিকে যদি আসি লাইব্রেরিজের বুদ্ধিবাদের দিকে আজকে আমাদের আলোচ্য যে বিষয় মূল বৈশিষ্ট্য যে আমি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিলাম সেটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অভিজ্ঞতা জন লকের অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিবাদ ছিল মূলত গ্রহণ বর্জনের ভেতর দিয়ে তিনি একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন আর লকের মত তিনি খণ্ডন করে যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে মানুষের মন অলিখিত সাদা কাগজের মতো নয় যেটা লক বলেছেন এবং তার বদলে এটা হচ্ছে এক ধরনের গবাক্ষহীন চিত পরমাণু বা চেতন অন্তরাত্মা আর এর ফলে গবাক্ষহীন যেহেতু সেহেতু এর তার কারণে মানুষের কোনো জ্ঞান বাইরের জগৎ থেকে মানুষ পায় না এবার কিভাবে জ্ঞান হয় সেই কথাটাতে যদি আমরা আসি তাহলে ওই যে কথাটা আমরা দেখতে পেলাম যে চেতন অন্তরাত্মা হচ্ছে স্বতন্ত্র আর স্বাধীন তাই বাহ্য প্রভাব মুক্ত বাইরের কোনো প্রভাব এখানে পড়ে না বাইরের সংবেদন পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথে প্রবেশ করে জ্ঞান কোনোভাবে উৎপন্ন করে না তাহলে জ্ঞান কোথায় আছে জ্ঞান আছে সুপ্ত অবস্থায় আমাদের অন্তরাত্মার ভেতরেই আছে জ্ঞান আর সেই অন্তরাত্মার নিজের চেষ্টায় সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান বিকশিত হয় জনলকের মতের সংস্কার আর সামঞ্জস্য বিধান তিনি কিভাবে করলেন ওই যে একটু আগে যে কথাটা বললাম যে সংবেদন থেকে আসে যে এটা প্রমাণ করা যায় না সার্বিকতার জ্ঞান দিতে পারে না অভিজ্ঞতামূলক সত্যের কোনো অনিবার্যতাও নেই সে কারণে এর থেকে আমরা জ্ঞান পাওয়া আমাদের দুষ্কর লাইব্রেরিজের মতে প্রত্যক্ষণের বা অভিজ্ঞতার একটা ভূমিকা আছে এইখানটুকুতেই হচ্ছে আহ লাইব্রেরিজ জনলকের মতে আংশিক নিচ্ছেন সেই জায়গাটুকু কতটুকু সংবেদন জ্ঞানের উপলক্ষ মাত্র সংবেদন বাইরের যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু আমরা পাচ্ছি যে সংবেদন সেই সংবেদন ওই যে আমাদের মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে একটু মানে জাগ্রত করার একটা উপলক্ষ হিসেবে আসে এই সংবেদন এইটুকু তিনি এই সামান্যটুকু তিনি জনলকের যে মত সেখান থেকে তিনি গ্রহণ করছেন যে হ্যাঁ সংবেদনের একটা ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটুকু হচ্ছে শুধুমাত্র একটা উপলক্ষের মতন মূল বিষয় কোনো অবস্থাতেই না তারপর হচ্ছে সংবেদনের জ্ঞান মনের ধারণা সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে মনের ভেতরেই আছে জ্ঞানটা কিন্তু তার সম্পর্কে ওই সংবেদন আমাদেরকে সজাগ করে দিচ্ছে এবার তিনি বলছেন যেটা যে ওই যদি অভিজ্ঞতার কথা মেনে নিতে হয় তাহলে আমরা শতসিদ্ধের যে নীতি শতসিদ্ধের নীতি নির্ভর যে সমস্ত বিদ্যা আছে বিজ্ঞান আছে তত্ত্ববিদ্যা যুক্তিবিদ্যা নীতিবিদ্যা এরা যে সমস্ত সত্য সৃষ্টি করে সেসবের কোন সুরাহার হবে না এগুলোর জন্য সার্বিকতা জ্ঞান দরকার হয় এবার তিনি আরেকটা দিকে যাচ্ছেন যে প্রশ্ন আসে সমালোচনায় তো আসেই যে ঠিক আছে বাইরের কোনো কিছু সাথে আমরা যুক্ত আমাদের অন্তরাত্মায় কিছুই প্রভাব বিস্তার করে না কোনো কিছুই আসতে পারে না কারণ আমাদের মন হচ্ছে আহ জানালা দরজাহীন এক 
ঘরের মতন যেখানে কোনো কিছু প্রবেশ করতে পারবে না আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে আমরা এই যে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সাথে আমরা কিভাবে আমরা যুক্ত করি এই প্রশ্ন তো এসেই যায় যে আমরা তাহলে কিভাবে যুক্ত হচ্ছি সবাই স্বতন্ত্র সবাই স্বাধীন কারোর সাথে কারোর কোনো যোগসূত্র থাকছে না তাহলে এই যে একটা সামঞ্জস্য আমরা চারপাশে আমাদের বহির জগতে যে দেখতে পাই তাহলে এটা কি করে হয় সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন লাইভ নিজ এইভাবে যে এখানে তিনি বলছেন যে আমরা যদিও এই চেতন অন্তরাত্মা প্রতিটা মন যেভাবে আমরা স্বতন্ত্র আর স্বাধীন এবং গবাক্ষহীন বা জানালাহীন এক ঘরের মতো তারপরেও আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা সমস্ত চেতন অন্তরাত্মা এক বিশ্বাত্মার সাথে যুক্ত সেই বিশ্ব আত্মা বা সেই পরম স্রষ্টা সেই পরম বিশ্বাত্মা তার তার কারণে যিনি এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তার কারণে তিনি ঠিক করে দিয়েছেন সেই সৃষ্টি লগ্নি যে এক ধরনের প্রি এস্টাবলিশড হারমোনি যেটা তিনি বলেন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ মানে তিনি সৃষ্টির শুরু থেকেই তিনি সব কিছুর ভেতরে এরকম একটা শৃঙ্খলা তৈরি করে আগেই গুছিয়ে দিয়ে দিয়েছেন যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা আমরা আর দেখি না এরপরে তিনি যেটা বলেন যে জনলকের মতকে সম্পূর্ণ বর্জন না করলেও অনেকাংশে বর্জন করলেন সংবেদনের সংবেদন যে উপলক্ষ মাত্র সেইটুকু নিলেন নিয়ে শেষ কথা বললেন এভাবে যে জনলক যে কথাটা বলেছিল বলেছিলেন যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে বুদ্ধিতে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা প্রথমে ইন্ডিয়ার মধ্যে ছিল না মানে ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বুদ্ধিতে আসে এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান হয় তখন লাইবনিস তার খুব বিখ্যাত উক্তি এটা সেখানে তিনি বললেন যে শুধু তিনটা শব্দ যুক্ত করে দিলেন যে স্বয়ং বুদ্ধি ছাড়া মানে বুদ্ধি সেখানে আছে জনলাভ যেভাবে সংবেদনকেই একমাত্র উৎস হিসেবে বলছেন সেখানে লাইবনিস আবার যুক্ত করে দিলেন জনলকের স্টেটমেন্টটার পরে যে স্বয়ং বুদ্ধি ছাড়া মানে বুদ্ধি আপনার আপনি যে কথাটা বললেন যে সংবেদনে ছিল না এমন কোনো কিছুই বুদ্ধিতে আমাদের থাকে না কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধি সেখানে থাকে এই কথাটা এবার আমরা যদি একটু বুঝে নেই যে পুরো বিষয়টা যে তিনি কি আসলে তার এই বুদ্ধিবাদের ভেতর দিয়ে বললেন সেখানে আমরা দেখতে যা যা পেলাম যে শুরু থেকে তিনি তার মনেরোলজি নামের যে বিশ্ববিখ্যাত যে বই ইস্টমোলজি বই সেখানে তিনি বলছেন যে মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয় সেই প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধিবাদী তার বুদ্ধিবাদী মত তিনি চমৎকার ভাবে এখানে উপস্থাপন করেছেন যে আমাদের মন থাকে চেতন অন্তরাত্মা সত্য গবাক্ষহীন বাইরের জগতের কোনো কিছু এখানে ঢুকতে পারে না স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সেই চেতন অন্তরাত্মা এবং আরেকটা যে বিষয় তিনি বলেন এখানে একটা খুব সহজভাবে যদি আমরা একটু বুঝে নিতে চাই অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বুদ্ধিবাদীদের মতের সপক্ষে আমাদের প্লেটো অ্যারিস্টেটাল তো আছেনি সক্রেটিস প্লেটো সবাই এভাবে বলতেন যে বুদ্ধি জ্ঞানের উৎস এবং সেখানে একবার এমন হলো যে একজন মানুষ গণিতের তেমন কিছুই জানেন না কখনো শেখেননি গণিতের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান তার পূর্ব জ্ঞান তার ছিল না তখন সক্রেটিস তাকে তোমরা জানো বিখ্যাত সক্রেটিসের সেই কথোপকথনের রীতি এবং যেটা রিপাবলিকে প্লেটো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন সেখানে এবং অ্যাপোলজিতে তারপরে রিপাবলিকে তার অন্য ডায়লগেও আছে যে সক্রেটিসের সেই কথোপকথনের রীতি সেই কথোপকথনের একটা পর্যায়ে সেই ব্যক্তিকে গণিত না জানা ব্যক্তিকে আলাপ করতে করতে তিনি এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে ওই ব্যক্তি সেই গণিতের মূল সূত্রের কাছে চলে চলে আসলেন তখন এভাবে তারা প্রমাণ করলেন যে মানুষের ভেতরেই 
সে সুপ্ত অবস্থায় থাকে শুধু তাকে একটু বের করে আনতে এই ক্ষেত্রে সক্রেটিস একটা কথা বলতেন মানে যে জ্ঞান কিভাবে আসে আসে এটা এই ক্ষেত্রে যে এই কাজটা অনেকটা ধাত্রী বিদ্যার মতো ধাত্রী যেমন একজন শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন তাকে পৃথিবীতে আনার ক্ষেত্রে সে ধাত্রী কেবলমাত্র সহায়কের ভূমিকা পালন করেন একজন ধাত্রী সহায়তা করেন যাতে শিশুটি নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করতে পারে ঠিক তেমনি এই জ্ঞান যেটা হয় আমাদের সেটা হচ্ছে কখনো যে একটা মানে কোনো একটা উপলক্ষ করে কোনো একটা বিষয় যখন আসে সামনে তখন আমাদের মনের ভেতরে যা আগে থেকেই আছে নবজাতকের মতন আগে থেকেই আছে শুধুমাত্র সহায়তা করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা সক্রেটিসের খুব বিখ্যাত উপমা জ্ঞান কিভাবে হয় সে ক্ষেত্রে যে তিনি নিজেকেও বলতেন যে আমার ওনার মা তো ধাত্রী ছিলেন এবং তিনি বলতেন আমার মায়ের পেশা এবং আমার পেশা কাছাকাছি কেননা আমার মা নবজাতকদের পৃথিবীতে আমাকে সহায়তা করেন এবং আমি সহায়তা করে থাকি মানুষের সেই ভেতরকার সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করতে এই ধরনেরই আরেকটা কথা বুদ্ধিবাদীদের মতে যেমন নিউটনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে নিউটনের এই আহ মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আপেল গাছের নিচে তিনি ছিলেন আপেল পড়ল এবং তিনি তখন চিন্তা করলেন যে আপেলটা নিচে পড়ল কেন অন্য কোনো দিকে কেন না নিচেই পড়ল এভাবে তিনি ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কাছে পৌঁছলেন এবং আবিষ্কার করলেন সেই যুগান্তকারী মাধ্যাকর্ষণ সূত্র সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদীরা এই প্রমাণটা দেখান যে এখানে কিন্তু ওই আপেলের গায়ে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র লেখা ছিল না বা আপেল যে পড়লো গাছ থেকে নিচে এই ঘটনাটা যে চোখ দিয়ে কেউ দেখলো সংবেদনে এখানে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র নেই মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আছে নিউটনের মনে নিউটনের চিন্তায় নিউটনের সেই চেতন অন্তরাত্মায় সেখান থেকে এই আপেলটা পড়ার ফলে যেটা হলো যে তিনি সেই ভেতরকার সেই বিষয়গুলো জাগ্রত হয়ে উঠলো যে কেন হয় তার মনের ভেতরে যে সমস্ত সুপ্ত যে বিষয়গুলো ছিল জানা জ্ঞানের যে বৃত্তিগুলো সেগুলো তখন জাগ্রত হলো এবং মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কৃত হলো এরকম আরেকটা বিষয় এই যে আমরা আজকে যে লাইফনেসের আলোচনায় যে বিষয়টা জানলাম এখানে লাইফনেস কিন্তু জনলকের যে একটা কথা আমরা দেখেছি একটু আগেও আলোচনায় বারবার চলে এসেছে যে মন সাদা কাগজের মতো বা মন হচ্ছে ঠিক জনলক যে ভাষায় বলে যে একটা পাথর মসৃণ একটা পাথর সেখানে কোনো ছাপ নেই কোনো দাগ নেই এরকম একটা প্রস্তর খণ্ড তার মতো এভাবে তিনি উপমা দেন যে বহির্জগতের ছাপ জ্ঞান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংবেদন হয় তখন আমরা জানতে পারি জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন এটা তো জনলকের জনলক তো এই উপমাটা ব্যবহার করেন এক্ষেত্রে লাইভনেস এর ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হয় লাইভনেস এই ক্ষেত্রে বলেন যে জনলক তো এই কথাটা বলেছেন বিগতবাদী জনলক কিন্তু আমার বুদ্ধিবাদ বলে যে মানুষের মন থাকে একটা মর্মর প্রস্তরের মতো যেখানে একজন ভাস্কর এসে সেই প্রস্তর খণ্ডটাকে কেটে একটা আকৃতি দেন এখানেই তার শৈলী এখানেই তার কৌশল এবং এখানেই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে নতুন জ্ঞান এবং সেই মর্মর এক পাথর সেই পাথর কেটে কেটে পাথরটা আগে থেকেই থাকে পাথর বাইরে থেকে কোথাও আসে না পাথর থাকে কিন্তু সেই পাথরটাকে কেটে একটা নির্দিষ্ট আকার দেয়া একটা ভাস্কর্য তৈরি করা এই কাজটা হয় ওই সংবেদন একটু জাগ্রত করে দেয় উপলক্ষ হয়ে আসে কিন্তু মর্মর পাথরটা আমাদের মনের মধ্যেই থাকে যেটা কোনো এক উপলক্ষ করে জাগ্রত হয় এবং ভাস্কর্য যেরকম মর্মর পাথর দিয়ে নানা ধরনের দৃশ্য নানা ধরনের ছবি নানা ধরনের আকৃতি গড়ে নিতে পারে আমাদের মনও ঠিক তেমনি ওই বাইরে থেকে যখন সংবেদন আসে সেই সংবেদন দিয়ে তার ভেতরকার অন্তর্নিহিত যে জ্ঞান রয়েছে 
তার বিকাশে তখন আমাদের মন নিজেই সক্রিয় হয়ে সেই জ্ঞান বিকশিত করে এবং এভাবেই জ্ঞানের উৎপত্তি এই ছিল লাইভ নিজের বুদ্ধিবাদের মূল কথাগুলো সব আজকে আমাদের এখানেই শেষ করছি আমরা আগামী দিন তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবে